Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'in Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa zuriyati Al-Nambayi ayin ila rajati bil jannah wa yafawna bi usrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafuhadihim wa barakatihim bi dini wa dunia wa al-akhirah wa ija'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala miladihim فيأشرنا في زبرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وفي نصر الله المستقيم كراد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثاء لتمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وتوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاكبة Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ubihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du ka'ala musaniful kitab Hadrat Syaikh Ahmad bin Abdullah rahimahullah wa ghafar lahu wa li walidayh thumma ila sayyibu syarha ge salai darat rahimahullah wa ghafar lahu wa li walidayh wa nafa'ana bi ma fi darain allahumma qahulu bana budhul arifin wa bi hidmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin Ilangkol Sarah Hikam yang ke 64. Ya. Jalla Rabbuna ayu amilahul abdu nak dan fayu jaziyahu. Nasi'atan Maha suci Maha agung Allah Tuhan yang menangguhkan balasan kepada hamba yang beramal baik kepadanya Secara kontan Itu makna terjemahnya Maksudnya Allah adalah zat yang memerintahkan kita untuk beramal soleh Dan Allah memerintahkan kepada para hamba-hambanya Apabila seorang hamba melakukan muamalah Melakukan aktivitas kerja 
dengan seseorang maka Allah perintahkan agar seseorang itu membayar upah kepada orang lain sebelum keringat orang itu kering ini sunnahnya begitu tuh ya kamu naik becak kalau bisa sebelum becaknya digoyang digayuh bayar dulu kalau enggak gimana pokoknya sebelum keringetnya orangnya itu kering bayar itu sunnahnya nah kalau diutang boleh enggak beb? ya boleh asal bayar ini saya utang dulu ya nah Allah itu maha suci dari menunda bayaran kepada hamba-hambanya yang melakukan ketaatan jangan dikira bahwa Allah itu nanti akan membayar kepada hambanya yang berbuat soleh bayarannya nanti di akhirat oh enggak Allah akan membayar itu kontan di dunia sebagiannya sebagian lagi di akhirat jadi bukan terus ada orang sholat ada orang puasa ada orang haji ibadah macam-macam oh di dunia mah nggak dibayar apa-apa lu ntar bayarnya di akhirat oh Allah nggak begitu kejem banget kayaknya orang udah ngelakuin ketaatan macam-macam bayarannya nanti ada bayaran yang merupakan DP yang dibayar kontan sebagiannya di dunia sebagiannya lagi dibayar oleh Allah di akhirat maka dikatakan maha suci Allah bila kita beribadah kepadanya secara tepat waktu maka Allah akan membayarnya nanti di akhirat Allah maha suci dari demikian maka itu tidak sesuai dengan sifat maha baiknya Allah sebagaimana perintah Allah bahwa kita diperintah membayar upah untuk seseorang yang bekerja sebelum kering keringatnya itu sunahnya begitu lah ini yang perintah yang perintah malah tidak melakukan yang demikian namanya calo kalau begitu Hah? emangnya Allah calo merentah kamu membayar pegawainya kontan Allah bayarnya belah mana ada yang begitu jangan kamu anggap di dunia ini enggak ada bayaran memang kalau bayaran yang di akhirat itu diturunkan memang kacau balau rusak semuanya ha? <tuh> dikatakan sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seorang penghuni surga membawa gelang 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 surga ke dunia maka sinar gelang itu akan mengalahkan sinarnya matahari cahaya gemerlapnya gelang itu akan mengalahkan cahayanya sinar matahari makanya bayaran yang ada di akhir di surga enggak diturunkan lah yang Allah bayar di dunia apa Oh ada bayaran khusus yang Allah bayarkan yang bayaran itu memang layak untuk kita di dunia bukan bayaran yang dari langit turun ke dunia bukan ada seseorang seseorang mimpi ngapain ngimpi 
Ada seseorang mimpi Dia makan makanan surga Coba Ada seseorang mimpi makan makanan surga Begitu bangun tidur Hingga berhari-hari Enggak nafsu lagi makan makanan dunia coba. Kan repot ente. Eh? Ada seseorang diriwayatkan Bermimpi Bertemu bidadari yang dari surga Bangun tidur Enggak nafsu sama harimnya Kan repot ente. Eh? Itu bayaran yang begitu nggak akan turun ke dunia Itu bayaran khusus nanti di akhirat Tapi ada bayaran yang Allah khususkan Yang diberikan kontan untuk orang yang ibadah di dunia Apa rupanya? Maka Allah juga pasti menyegerakan pula Balasan yang patut yang pantas untuk kita di dunia dan Allah akan simpan balasan yang lainnya nanti untuk di akhirat jadi ada yang dibayar kontan di dunia ada yang sisanya bonusnya nanti di akhirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Jika ada seseorang Jika ada seseorang penghuni surga Lalu dia muncul ke dunia Dengan memakai gelang surga Maka cahaya gelang itu Akan memadamkan cahaya matahari Sebagaimana cahaya bintang padam dengan cahayanya matahari <tuh> Nanti kalau malam bintang-bintang kan kelap-kelip kelap, kelip. Begitu matahari muncul Kelip-kelip aja enggak Kelip-kelip aja enggak Ini gelangnya Gelangnya ahli surga kalau turun ke dunia itu matahari kelip-kelip aja enggak enggak orang itu. Makanya kan repot lah kalau tiap orang bawa gelang apa enggak. Jadi hadiah-hadiah yang seperti itu tidak akan diturunkan ke dunia enggak akan tapi akan disimpan oleh Allah di akhirat. Barang siapa yang menjual dirinya dan hartanya di jalan Allah maka Allah akan menyegerakan ganjaran baginya yang layak di dunia dan Allah akan tambahkan pahala baginya di akhirat yang puncak dari balasannya puncak dari kenikmatannya adalah berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu puncak Upah puncak balasan Puncak anugerah Yang akan Allah berikan nanti di akhirat Adapun bentuk balasan Yang langsung Allah berikan di dunia Bagi orang-orang yang beriman Dan mau beramal Secara ikhlas di dunia Apa bayarannya? Yang pertama Ini bayaran yang rupanya Bayaran Kontan yang pertama mendapatkan kehidupan yang layak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Man amila salihan mendakarin au unta Bahwa mu'minun falanukhiyannahu hayatan toyibatan 
Siapa orangnya yang beramal soleh Baik laki-laki maupun perempuan Dan dia beriman Maka aku akan berikan kepadanya Kehidupan yang baik Ini bayaran apa? Kontan Yang dibayar langsung <tuh> Diberikan kehidupan yang layak oleh Allah Kehidupan yang apa? Bagus kehidupan yang sempurna di dunia Bagaimana bentuknya kehidupan yang layak itu Orang bayangan kehidupan yang layak Ya pokoknya saya duduk di atas kursi Diam aja lah uang datang sendiri gitu Bisa lo jadi penjaga WC Duduk di atas kursi orang uang datang sendiri Asik bener kayaknya Kehidupan yang layak itu Maksudnya yang pertama Allah mendatangkan rezeki yang layak dan baik Rezeki yang layak dan baik Kalau kita ngomong itu halalan toyiban Sudah halal toyib Kenapa? Karena ada yang halal Tapi enggak toyib begitu loh Halal tapi enggak toyib Kalau enggak halal mah jelas Kalau enggak halal enggak bakalan toyib Ini kita minta halalan toyib Yaitu rezeki yang datang tanpa meninggalkan perintah Allah Dan tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah Itu namanya halalan toyiban Udah datangnya rezekinya gampang Datangnya mudah Udah gitu rezekinya dipakai pula untuk amal ibadah Tidak dipakai maksiat nggak dipakai ingkar kepada Allah nggak dipakai berbuat melarang apa yang dilarang oleh Allah Ini udah kerjanya capek becak seharian ngojek seharian dapat duitnya nggak seberapa dapat duit keringet belum habis dipakai gaple ya eh? udah dipakainya gaple kalah lagi ya Allah becak lagi bayangannya kan ini dapatnya cuman segini beb kalau saya pakai gaple barangkali dobel nggak usah becak gitu maksudnya ini pingin yang halalan toyiban kasiron lagi udah halal toyib banyak lagi banyaknya jangan yang terus berbunga-bunga begitu ada rezeki yang halal dan baik yaitu rezeki yang kita peroleh dari jalan yang tidak meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan sudah dapatnya dengan cara halal dengan cara yang baik digunakan pula untuk tidak maksiat kepada Allah ada yang rezeki itu halal tapi enggak baik Contohnya apa? Contohnya apa? Kerjanya becak tapi ninggalin salat. Ngojek ninggalin salat, pegawai ninggalin, polisi ninggalin. Oh, saya kan lagi tugas, Bib. Jadi ya gimana lagi? Gajinya gimana? Halal. Tapi enggak toyib gitu. Halal rezekinya Wong dia enggak maling Wong dia enggak Halal duitnya tapi enggak toyib Kenapa? Karena dia meninggalkan Perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan sampai Dapat rezeki yang halal tapi enggak Toyib Kalau ingin halal yang toyib Cari rezeki dengan cara yang benar Dan tidak melanggar perintah Allah Terus tidak digunakan untuk maksiat Ada lagi yang 
lebih parah lagi sudah jalannya dapatnya itu meninggalkan ibadah sudah selesai dapat dipakai maksiat ini lebih parah lagi yang tadi dapatnya halal dipakai untuk yang baik tapi ketika dia dapatnya dengan meninggalkan perintah Allah jadinya harta yang enggak toyib apalagi kok sampai sudah enggak toyib dipakai mak siat ya Allah ini hati-hati nih jadi kita berharap amal-amal yang kita kerjakan kamu enggak usah enggak usah minta-minta sama Allah ya Allah kan saya sudah sholat ya Allah ini yang toyib-toyib kok belum muncul ya Allah ya apa jangan-jangan bang toyib enggak datang-datang ya Allah kamu enggak usah minta Allah yang janji kalau kamu ibadah kamu mukmin laki-laki perempuan siapa saja saya kasih hidup yang layak Allah yang janji kalau Allah yang janji itu namanya wajib a ri di wajib terjadi ini bentuk kehidupan yang layak yang Allah berikan kehidupan yang layak kedua apa orang yang ibadah kepada Allah tepat waktu ibadahnya ikhlas kepada Allah akan diberi oleh Allah apa kona'ah apa kona'ah merasa cukup merasa <tuh> merasa sudah apa sudah mencukupi apa yang menjadi pemberian Allah yang halal dan baik hingga dia tidak menginginkan lagi pemberian yang lainnya dia enggak pingin lagi rezeki yang lainnya ini kona'ah yang mahal itu kona'ah eh? kona'ah itu sesuatu yang sangat mahal luar biasa kamu kayanya kaya apa kalau enggak dikasih hati kona'ah oleh Allah rasanya masih kurang punya satu pom bensin masih kurang maunya dua udah dua pom bensin lihat lahan kosong nih kalau dibeli bikin lagi tiga Hah? kenapa enggak dikasih karena enggak merasa cukup tapi kalau sudah merasa cukup punya pom bensin satu Alhamdulillah sudah cukup kenapa sudah bisa buat modalnya ibadah sudah bisa buat amal nyumbang seseorang dapur sudah ngebul taat kepada Allah lancar mau cari apa lagi pikirannya itu enggak dibebani dengan pulus 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 pikir kok dibebani macam-macam ya Allah pikiran itu isinya mesti apa dikir sholat amal dikir lah itu beres gitu isinya bangun tidur maunya amal hari ini nyumbang kemana toatnya apalagi dikirnya apalagi itu beres begitu bukan pulus 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 jam sekian ya Allah jadi orang yang dibayar kontan oleh Allah maka kamu akan merasakan mendapatkan kona'ah nafsu nafsu itu sampai kamu mati nafsu itu tidak akan merasa cukup nggak ada nafsu puas nggak ada yang ada apa nafsu itu terhenti karena terbatas contoh kamu makan lagi enak nafsu nggak mau berhenti lagi enak maunya makan hanya gara-gara perutnya nggak ngempan nggak muat lagi maka terpaksa berhenti gitu. kalau masih kuat gimana nggak bakal berhenti kamu lagi asik ngerokok nggak mau berhenti kalau sudah sariawat bibir doer eh gimana lagi lah sudah berhenti lah dulu lah 
Jadi nafsunya tetap nggak mau berhenti, hanya keterbatasan yang diciptakan Allah pada kita memaksa kita untuk berhenti. Kalau Allah nggak batasi, ya Allah kamu nggak ngurusin ibadah, bablas sudah pokoknya. He? Kamu lagi nafsu sama harim, kumpul sama harim, mau berhenti? Gak mau berhenti, maunya terus lah gara-gara letoy, udah gak bisa. Semoga mau berhenti lah, mau dipaksa apa lagi? Itu aja kalau bisa minum, minum apa? Semacam-macam, kadang pengen linggis dimakan biar kencang lagi. Yang penting, tapi karena Allah kasih keterbatasan, berhenti maka puas itu mahal, merasa cukup itu mahal. Oke, orang yang dikasih merasa cukup oleh Allah ya Allah nikmat makan dikit cukup cari harta dapat cukup hari ini saya mau pulang udah cukup oh, ini masih ramai enggak cukup nah, ini pe- pemberian bayaran kontan dari Allah rupanya hati yang puas cukup dengan pemberian Allah ini mahal jangan sampai kamu sia-siakan jangan dikira oh baru segini, hati-hati makanya dikatakan apa? <tuh> nafsunya perempuan sama nafsunya laki-laki itu satu banding sembilan maksudnya nafsu apa itu? bukan nafsu seks aja, nafsu apa saja tingkat keinginannya laki-laki sama perempuan banyak perempuan laki-laki kalaupun lebaran kamu lebaran yang di pikiran kamu beli apa kira-kira beli apa Hah? sarung apalagi koko ya cukup Hah? Ya, kalau perempuan <tuh> bedak baru lipstick baru cancutnya baru Hah? pokoknya lebih banyak keinginannya gitu loh maksudnya Jadi kalau dibandingkan sama kita jauh makanya ketika kita diberikan kona'ah oleh Allah ini anugerah yang luar biasa Terus yang ketiga diberikan oleh Allah kemudahan untuk ibadah. Masjid datang gampang, enteng aja mau ke masjid itu. Ada majelis taklim bisa datang. Ada majelis zikir datang. Ada pengajian di sono datang. Badannya enteng aja jalannya. Tapi kalau Allah nggak kasih kemudahan, ya Allah, masjid sebelahnya itu berat. Allah, kayak-kayak mau ditarik kayak ke masjid dong. Bentar lah. Ini mau melangkah itu. Hati-hati. Karena banyak orang-orang yang tidak mendapatkan bayaran kontan dari Allah. Kalau kamu kok merasa mudah ke masjid, enteng ke masjid, kalau sholat hatinya tenang, usyuk, oh berarti kamu harus akui kamu sedang dibayar kontan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amal-amal yang kamu lakukan hmm. yang keempat mendapatkan manisnya ibadah ini bayaran kontan makanya orang katakan <tuh> saya bib Udah 30 tahun sholat Kalau malam saya tahajud Kalau siang saya duha Tapi nggak pernah Tentrem nggak pernah mendapat rasa manisnya ibadah Kenapa ya Bib? Karena kamu nggak dapat bayaran dari sholat kamu Sholat kamu nggak diterima oleh Allah Tandanya apa? Tidak ada bayaran secara langsung Kalau ada bayaran secara langsung maka kamu akan mendapatkan kenikmatan dalam ibadah rasanya indah rasanya nyaman rasanya tenang maunya sholat lagi 
Maunya memperpanjang zikir, maunya baca lagi, begitu. Kalau enggak dapat itu bagaimana? Berarti kamu belum mendapatkan manisnya ibadah, belum mendapatkan bayaran kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk apa? Bentuk kehidupan yang layak. Yang kelima diberikan oleh Allah ma'rifat Ini yang paling mahal Tambahnya dirinya mengenal kepada Allah Tambah tahu oh ini hikmahnya begini nih Oh ini hikmahnya begini Oh ini ada Hingga enggak pernah lagi timbul macam-macam dalam dirinya Dia bisa menerima segala apapun yang menjadi takdirnya Allah mau itu pahit Mau itu manis Dia terima apapun yang jadi Pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini bentuk Allah mendatangkan rezeki yang Halal Yang baik Dalam bentuk yang bermacam Macam Ini bentuknya apa? Mendapatkan kehidupan yang layak Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua setelah mendapatkan Allah menjamin memberi kehidupan yang layak Allah katakan apa? Yang kedua Allah berfirman Wa mayyatakillaha yaj'allahu mahrajan Wa yarzukuhu min haythu la yahtasib maka siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memberikan rezeki kepada dia Dari jalan yang tidak disangka-sangka Udah rezekinya halal Baik Terus Dari jalan yang enggak disangka-sangka Maka dikatakan apa? Orang yang mendapatkan jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masalahnya apa saja selesai. Tak lama selesai. Mudah aja selesainya. Ada aja yang bantu. Tandanya apa? Allah memberikan bayaran kontan untuk dirinya. Tapi kalau kita punya masalah nggak kelar-kelar, pusing, minta bantuan, sono tambah panjang, minta bantuan ini nggak kelar juga, mus. Rezekinya seret, udah di depan mata masih terbang akhirnya rezekinya ya Allah, ini mana gua sangka begini, pingin yang nggak disangka-sangka malah mana gua sangka. Ini orang-orang yang mendapatkan hal ini kamu harus tahu bukan ini apa? Hasil jerih payah saya bukan Ini anugerah dari Allah Allah berikan kepada kita Bayaran yang kontan di dunia Terus yang ketiga Selain rezeki yang gak disangka-sangka Selalu mendapatkan Kemudahan <tuh> Dari semua perkara Allah berfirman Wa mayyatakillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Maka siapa orangnya yang bertakwa mau mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah, Allah akan bayar dengan kontan apa? Segala yang menjadi permasalahannya jadi mudah baginya segala urusan. Yang orang itu nyangka, oh ini urusan berat ini Menteng aja Selesainya gampang aja Jalannya mudah saja Hingga tidak pernah merasa pusing Tidak pernah merasa disusahkan untuk urusan dunia Tidak pernah merasa dibebani masalah dunia Ini orang-orang yang mendapat bayaran langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini ayatnya jelas yang katakan apa? Mau mayatakilah ya jalalahu min amri yusro. Mau mayatakilah yang keempat. Allah katakan lagi, wa mayatakilah yukafir anhu sayyatihi wa yudzimulahu ajran. 
Siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan ampuni kesalahannya Dosanya diampuni di dunia Gak usah nunggu nanti di akhirat coba Ini bayaran yang kita harapkan itu Ya Allah luar biasa Allah berikan di dunia kontan ini macam-macam Dosanya diampuni Masalahnya cepat selesai Semua yang ruwet-ruwet Allah kasih jalan keluar Yang dia pusing-pusing masalah finansial Ada aja jalan keluarnya Gampang aja datangnya Ini bentuk pertolongan dari Allah Yang kontan diberikan oleh Allah di dunia ini Maka mereka mendapat ampunan dari dosa-dosanya Yang kelima Akan Allah berikan di dalam hatinya ketentraman jiwa Ketentraman hati Mutmainul kulu Tatmainul kulu Hatinya tenang hatinya Berada di tengah-tengah orang sibuk corona tenang ha? Di tengah-tengahnya orang lagi ribut macam-macam dia tenang Artinya apa? Dia tawakal kepada Allah Berpegang pada pertolongan Allah Enggak pernah direkayasa sendiri Wah oh, ntar begini Wah oh, ntar begini Enggak Pokoknya diserahkan ya Allah Jalan keluarnya apa yang terbaik Engkau yang akan berikan kepadaku Hingga enggak pernah Ini harapannya Bahwa setiap orang bisa mendapatkan ini Bisa melihat ini semua ada pada dirinya Kalau yang lima ini kita lihat nggak ada pada diri kita Berarti kita belum mendapatkan bayaran kontan di dunia Berarti ibadah kita tidak dibayar oleh Allah Ibadah kita tidak dihitung oleh Allah Kalau Hubungannya ini Kalau di dunia nggak dapat DP Di akhirat nggak dapat apa-apa Ini masalahnya begitu bukan Oh di dunia nggak dapat nggak apa-apa Atau di akhirat juga nggak dapat Wong itu alamatnya di dunia kok eh? Kalau sudah ada DP-nya Di akhirat tinggal diapain Dipenuhi lah kalau DP-nya nggak ada Lah mau dipenuhi apa? Itu loh. Jadi ini diceritakan untuk apa? Untuk melihat saya ada nggak pada diri saya lima perkara itu sebagai bayaran kontan dari Allah. Kalau nggak ada gimana? Maka di akhirat kamu juga nggak mendapatkan apa-apa. Salat masih resah hatinya. Salat masih gundah gulana. Sholat masih seret aja rezekinya Sholat masalahnya masih ruwet Sholat hidupannya masih berantakan Ribut melulu, kacau melulu Bagaimana mau nganggap sholat saya diterima? Maka nggak ada alamat yang menunjukkan sholat kamu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini kita dituntun biar kamu tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak hanya membayar amal kita nanti di akhirat Tapi Allah juga membayar amal-amal itu kontan di dunia Tapi yang dibayarkan oleh Allah yang layak kita terima di dunia Bukan bayaran yang di akhirat diturunkan Bukan, tapi ada alamat Ada tanda bahwa di dunia kalau kamu dapat ini dibayar kontan oleh Allah Maka di akhirat ada sambungannya Ada rezeki yang dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Ala bidikrilahi tatmainul ulub Zikir kepada Allah Hanya dengan zikir kepada Allah Hati akan menjadi tenang Artinya apa? Punya masalah Apa? Dipecat kerja 
mobil tabrakan, anak mati, keluarga bencana, masalah besar, begitu masalah datang, kamu mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Hati kamu langsung tenang. Maka ini tandanya kamu dibayar kontan oleh Allah. Tapi kalau zikirnya bunyi hati masih ngamuk-ngamuk saja, berarti nggak ada, nggak ada yang tersentuh dalam hatinya. Dan masih banyak lagi bayaran-bayaran kontan, balasan kontan yang akan Allah berikan kepada para hamba-hambanya di dunia secara langsung. Gak mungkin Allah ngutang. Oh, ada Allah ngutang. Eh? Artinya Allah ngutang itu maknanya apa? Allah memberikan Ujian kepada kita Di Quran dikatakan Siapa yang mau ngutangin Allah Maka Allah akan membayarnya dengan bayaran yang baik nah, Kok Allah minta diutangin Maknanya Allah menguji kita Siapa yang mau mengembalikan hartanya Kepemilikannya kepada Allah Maka Allah akan berikan kebaikan kepada dia Contohnya begini Kamu ngasih duit sama anak kamu duit lebaran duitnya baru baru ya anak kan paling senang dikasih duit baru ya begitu kamu kasih uang udah dia beli dompet beli macam-macam simpen lurus lurus nggak ada yang nekok sama sekali dompetnya nggak ditekuk Uangnya lurus saja, takut uangnya lecek. Lah begitu kamu naik beca, kamu baru pergi dari tempat yang lain, pulang kamu nggak punya receh. Nak nak sini itu uang yang tadi pinjem dulu buat bayar beca, nanti abah ganti dua kali lipat. Anak yang pinter gimana? Hah? Cepet, kenapa? Wong ini aja dari dia, dia mau minjem bukan dia nggak punya, dia nggak punya yang kecil kayak begini maksudnya. Ini pak, eh, cepet ngasihnya. Tapi anak yang pikirannya pendek nggak jauh, oh nggak bisa. Dia nggak mikir itu kan dari saya. Takutnya apa? Tor nggak diganti. Nah, kok nggak diganti? Kok bisa? Wah oh, itu aja dia yang ngasih. Kok nggak diganti? Itu pikiran cepetnya bagaimana coba? Hah? Maka Allah perintahkan kepada kita. Kata Allah apa? Siapa yang mau ngutangin saya? Begitu ada kalimat itu. Kata orang-orang Yahudi, orang-orang apa? Kafir apa? Muhammad Tuhannya melarat. Muhammad Tuhannya melarat. Kenapa itu minta diutangin? Ini orang-orang pikirannya apa? Lagi minta diutangin. Maknanya apa? Kita diuji sebagaimana bagaimana kita bisa percaya sepenuhnya bahwa rezeki itu ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita kembalikan itu kepada Allah Maka Allah akan mengembalikan lagi Akan mengganti Allah akan berikan lagi apa Sarana yang baru Atau uang yang baru Atau modal yang baru Yang lebih banyak Kamu nyumbang 10.000 ribu Allah berikan 100.000 ribu Artinya apa? Yang seratus ribu itu menjadi ujian baru untuk kita Untuk kita bisa punya amal yang lebih banyak Yang tadinya hanya beramal pakai uang sepuluh ribu Maka Allah berikan seratus ribu agar kamu punya amal yang lebih banyak Terus begitu Nah kalau orang sekarang kan enggak Harapannya saya sedekah 
maunya nyumbangnya air putih balasannya sirup maksudnya kalau nyumbangnya sirup balasannya seprit maksudnya yang diharapkan itu ya balasan itu dianggap sudah selesai ini berarti puncaknya dari apa yang dia harapkan enggak begitu balasan itu juga untuk modal kita apa beramal lagi bukan setelah kita nyumbang sesuatu amal sesuatu mendapatkan dari Allah kita anggap ini untuk pesta untuk bebas oh bukan itu untuk modal yang baru beramal yang baru kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak akan adanya Allah itu mutang kepada hambanya enggak ada kalimat mutang bagi Allah itu hanya ibarah bukan yang sebenarnya kalau Allah mutang lah terus yang bayar siapa nanti ya <tuh> ini mengingatkan kita bahwa maha suci Allah dari tidak membayar hambanya secara kontan Maha suci Allah tidak akan demikian Allah maha baik Allah memperkenalkan dirinya Dia Ar-Rahman Ar-Rahim Hingga apapun yang kita amalkan Apapun yang kita kerjakan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan langsung dibayar secara kontan sekecil apapun amal kita jangan mengira ada amal yang sia-sia yang tidak akan dibayar oleh Allah ini yang harus kita simpan dalam hati kita sebagai keimanan bahwa apabila lima ini ada pada kita maka kita mendapatkan kebaikan kalau lima ini, lima bayaran kontan ini enggak ada pada kita, tandanya apa? Ada yang rusak dalam amal kita. Entah itu enggak khusyuk, entah itu enggak ikhlas, entah itu enggak ridho, entah itu bukan halalan toy, yiban. Artinya kamu beramal tapi amalnya dihasilkan dari harta yang enggak baik atau kamu cari harta dengan meninggalkan ibadah maka tidak akan kamu mendapatkan lima perkara ini. Terus gimana? Segera kontrol, segera kita cek, segera kita deteksi apa permasalahan saya. Jangan diam-diam baik yang mau itu mah gampang nanti kalau sudah tua berarti enggak ah, sempat enggak sempat mumpung masih ada kesempatan bisa mengerjakan masih muda bisa datang ke ulama tanya ke ulama ke para guru hingga kamu bisa mendapatkan lima perkara ini secara langsung enggak usah nunggu usia 60 tahun 70 tahun ya kalau masih panjang Oh, kalau sudah enggak sempat waktunya game di jalan bagaimana ini jadi ini lima ini jadi pedoman kita apabila ada pada kita maka beruntunglah apa yang lima tadi Allah berikan apa <tuh> mendapatkan kehidupan yang layak di dunia mendapatkan jalan keluar untuk setiap masalahnya Mendapatkan kemudahan dari setiap perkara Mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa Dan diberikan ketentraman hati Ini lima ini Kalau lima ada pada kita Maka kita yakin Allah berikan bayaran langsung kepada hamba tersebut di dunia ya, Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam naungan rahmatnya Allah Dinaungi karunia Allah Diberikan kemudahan oleh Allah Allah berikan kepada kita lima perkara ini Allah berikan kita selalu jalan keluar Ampunan dari dosa-dosa Ketentraman di hati kita Hingga kita mendapatkan anugerah di dunia 
dan mendapatkan anugerah nanti di akhirat amin ya rabbal alamin wa ila hadratin nabi al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Sirat al-lazina al-amta alayhim Gair al-maghdub alayhim Al-Azhalin Amin Ya Rabbana Ta Rabbana Biyana Naka Ta Rabbana Wa Anna Nas Rabbana Al-Azhalin Shrabna Wa Tup Alayna Tawba Tawsili Kulli Hawba Salana Urati Wa Amini Rauhati Wa Gufirli Walidina Wa Mauludina Wa Lali Wa Lihwani Iril Hillani Wa Kulli Zi Mahabba Jiratin Aw Suhba المسلمين أجمع من رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولينا ضب كل سولي صلى وسلم ربي علي عند الحب Wali wa sahbi dada tansi suhbi Walhamdulil ilahi Il badi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Salamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh